Und nun ein Kontrollaudiogramm ein Jahr später. Sie sehen eine beiderseitige Normalhörigkeit einer Frau, die 32 Jahre nicht hören konnte. Und auch hier kann ich Ihnen ärztlicherseits diese Heilung nicht erklären. Seit 1992 wurde die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe MWF im Rahmen des Bruno Gröning Freundeskreises gegründet. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. Er beschäftigt sich mit einem Phänomen, das schon in den 50er Jahren für Aufsehen sorgte. Bruno Gröning war eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. 1949 strömten zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten. Unzählige Heilungen geschahen. Lahme, Blinde, Stumme wurden gesund. Aus aller Welt kamen die Hilfesuchenden. Es spielten sich Szenen ab, wie es sie in unserer Zeit noch nie gab. Noch heute haben Zeitzeugen Tränen in den Augen, wenn sie von den damaligen Geschehnissen berichten. Und das Erstaunlichste, auch heute geschehen die gleichen aufsehenerregenden Heilungen wie damals. Sie sehen hier das Audiogramm einer damals 32-jährigen Frau, die seit ihrer Geburt an einer doppelseitigen, hochgradigen Innenohrschwierigkeit litt, die zurückzuführen ist auf ein Geburtstrauma, ein, eine schwere, protrahiert verlaufende Geburt, musste mittels Zange beendet werden. Und dabei kam es zu einem Sauerstoffmangel, durch den umfangreiche Teile der Cochlea zugrunde gegangen sind. Und Sie sehen hier das Resultat, eine hochgradige, beiderseitige Innenhoherschwierigkeit. Sie sehen bereits bei 2000 Hertz fallen die Schwellenkurven steil ab, sodass die höheren Frequenzen nicht mehr registriert werden. Und ähm, dadurch werden umfangreiche Teile der sogenannten Sprachniere, die hier in diesem Bereich liegt, weggeschnitten. Und bei dieser Form der Innenohrschwierigkeit gibt es keine Heilungsmöglichkeit. Und nach vier Jahren ist etwas Ungewöhnliches passiert. Es kam zu massiven Missempfindungen, zunächst auf dem rechten Ohr. Nachdem dieses Phänomen nach einigen Stunden abgeklungen war, konnte sie auf dem betreffenden Ohr wieder normal hören. Und Sie sehen hier das erneut aufgenommene Kontrollaudiogramm. Sie sehen auf dem rechten Ohr lediglich hier in den Hochfrequenzen eine leichte Höherminderung. Und weitere vier Wochen später das gleiche Phänomen auf dem anderen Ohr. Und auch hier nach Abklingen dieser Missempfindungen eine Restitution des Gehörs. Sie sehen, das rechte Ohr hat sich vollkommen normalisiert in dieser Zeit und lediglich auf dem linken Ohr bei 8000 Hertz noch eine minimale Hörsenke. Und nun ein Kontrollaudiogramm ein Jahr später. Sie sehen eine beiderseitige Normalhörigkeit einer Frau, die 32 Jahre nicht hören konnte. Und auch hier kann ich Ihnen ärztlicherseits diese Heilung nicht erklären. 
Seit 1992 ist das Interesse an den Heilungen im Bruno Gröning Freundeskreis auch unter Medizinern ständig gestiegen. Mittlerweile ist die MWF zu einer weltumspannenden Fachorganisation geworden. Mitte 2003 gehörten ihr bereits über 6000 Ärzte und Heilkundler in mehr als 60 Ländern an. Wie alle Helfer im Bruno Gröning Freundeskreis arbeiten auch die Ärzte der MWF unentgeltlich und in ihrer Freizeit. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind öffentliche Informationsvorträge und die Überprüfung und Dokumentation der eintretenden Heilungen. Wir müssen alle eingehenden Heilungsberichte auf Richtigkeit überprüfen, auf Plausibilität, ob diese Vorgänge nicht vielleicht auch medizinisch erklärbar sind und wo nichts ja, Besonderes, Wunderbares bei gewesen ist. Wir müssen gucken, ob die Dinge, wie sie vom Geheilten beschrieben werden, auch stimmig sind, ob die Medikamentennamen auch zu dem äh, Krankheitsbild passen und so weiter. Und dann bekomme ich den Bericht, stelle meine Fragen. Wenn ich jetzt noch Fragen habe, ich sehe, irgendetwas stimmt noch nicht ganz mit dem, mit dem Zeitablauf oder ja, was mir eben so auffällt, stelle ich meine Fragen, gebe das dann weiter an unseren äh, Arzt der Region. Er schaut das dann auf seine Weise durch. Dass viele Nasen verschwinden, ganz viele. Einfach genau. so. Im Arbeitskreis äh, wird der Sofortbericht einem Arzt vorgelegt oder den Ärzten, die da sind. Ja, und dann äh, macht der, äh, der dokumentierende Arzt die Anforderungen, bekommt das auch, bekommt die Unterlagen. Die Unterlagen bekomme ich dann wieder und äh, ich sammle also alles, die ganzen äh, Vorbefunde sammle ich, tue das zum Erfolgsbericht dazu. Und was dann eben auch ganz schön ist, wenn der Freund dann zu einem Arzt nochmal geht, wo er sich gesund schreiben lässt sozusagen, also er... Äh, geht nochmal zum Arzt, lässt sich untersuchen und bekommt dann die Unterlagen, die bekommen wir dann wieder. Das heißt, wir haben also vorher die Unterlagen von, dem, von der Belastung und nachher die Unterlagen von der Befreiung der Belastung, also dass er ganz frei ist und das von unabhängigen Ärzten. Wir geben uns große Mühe, dass alles sauber dokumentiert ist. Wir bemühen uns, so viel Befunde wie möglich anzufordern von Krankenhäusern, von Fachärzten, von Versorgungsämtern und so weiter und versuchen, so viel wie möglich an harten Fakten und am liebsten auch von bildgebenden Verfahren, also Röntgenbilder oder andere Dinge, in die Hände zu bekommen, um daran zu beweisen, dass hier etwas Unerklärliches geschehen ist. Ich ging vor circa fünf Jahren zum Arzt wegen sehr starken Rückenschmerzen. Ich hatte Schmerzen an allen Gelenken, an allen Knöcheln, wo noch welche sind. Ich bin auch immer an der Arbeit einfach zusammengesackt. Es war sehr schlimm. Mein Arzt schickte mich zur Knochendichtemessung und das Resultat, liebe Frau Fischer, mit ihrem Knochen schaut sehr böse aus. Sie haben Osteoporose im fortgeschrittenen Stadium. Ich kann Ihnen nur Kalzium geben. Diese Krankheit ist unheilbar. Ich bekam Kalziumforte. Davon bekam ich Überbeine an den Vorfüßen. Die waren genauso schlimm. Ich konnte nur mehr mit ausgeschnittenen Schuhen laufen. Und oft nicht mehr bis zum Briefkasten. Die Osteoporose ist ein Krux für die Ärzte und natürlich für die betroffenen Patienten. Diese Krankheit ist unheilbar. Man kann sie bestenfalls lindern mit Fluorpräparaten, mit Östrogen. Sie haben aber eben gehört, das Östrogen führte zur Thrombose bei Frau Fischer. Sie konnte es nicht mehr nehmen. Kalziumpräparate hat sie nicht vertragen. Was bleibt einem dann noch übrig, als, als viel Milch zu trinken? Und auch das hilft nicht. Der Kalziumwert, auf den es ankommt, ist dieser Wert, der ist aus den drei Dichtewerten der Lendenwirbel 1 bis 3 zusammengestellt und weicht von der Altersgruppe um minus eine Standardeinheit ab. 
Im Jahr 95 hat sich die Osteoporose weiter verschlechtert. Das sehen wir hier aus dem Befund. Der Kalziumwert aus der Lendenwirbelsäule liegt jetzt bei 51, Normalbereich ist etwa 80. Und es wird auch hier befundet, eine deutliche Osteoporose. Und in diesem Zustand fand ich zum Freundeskreis Bruno Gröning. Ich nahm diese Kraft auf und nach einigen Monaten ging es mir besser. Die Überbeine verschwanden und ich merkte, da muss irgendwas sein, was Besonderes an dieser Kraft. Meine Depressionen wurden besser, meine Angstzustände verschwanden, ich bekam wieder Hoffnung, ich konnte immer besser laufen und alles wurde besser. Und nach einiger Zeit konnte ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Ich stehe heute wieder zwölf Stunden im Geschäft. Mir geht es gut. Sie hat nach einigen Monaten der, äh, des sich Einstellens, wir sagen ja für das Aufnehmen der Kraft, Einstellen, so wie man ein Rundfunkgerät einstellt auf einen Sender, so stellen wir uns dann auch ein auf diesen Heilstrom. Nach einigen Monaten bemerkte sie, dass die Schmerzen immer mehr nachgelassen haben, dass die Rückenschmerzen vor allem wegblieben, die Überbeine verschwunden sind. Sie ist zur Untersuchung gegangen, das war jetzt im Jahr 98. Und der Wert ist der schlechteste von allen, 49 Milligramm Kalziumgehalt pro Milliliter Knochen. Und das ist erstaunlich, denn wir erwarten ja hier eine Besserung. Ich kann Ihnen aber sagen, aus den vielen Dokumentationen, die ich selbst machen durfte und die andere Kollegen auch erstellt haben, dass es hier häufig so ist, dass die Patienten schon eine Heilung verspüren, eine Besserung, die Symptome bleiben aus, sie fühlen sich gesund und werden leistungsfähig und trotzdem sind die Befunde im Röntgenbild oder in der Computertomographie oder hier in der Osteodensitometrie noch die alten, schlechten. Und im Jahr 99, das ist jetzt bereits Anderthalb Jahre nach Eintritt der Heilung stellen wir erstaunlicherweise einen Wert von 80 Milligramm Kalziumgehalt im Lendenwirbelknochenbereich fest und damit ist der Wert alterstypisch normal. Das heißt also, hier liegen ganz normale Verhältnisse vor, die dem Alter der Altersgruppe, dem Alterskollektiv von Frau Fischer entsprechen, Ende 60 und sie hat also Erstens mal keine Beschwerden und zweitens klinisch betrachtet vollkommen normale Werte. Und damit kann man sie als gesund betrachten. Bruno Gröning betonte immer wieder, dass nicht er heile, sondern Gott. Und dass die göttliche Kraft, er nannte sie auch den Heilstrom, die Heilungen bewirke. Seine eigene Aufgabe sah Gröning darin, die Menschen aufzuklären. Er lehrte seine Zuhörer, wie sie diese göttliche Kraft wieder bewusst in sich aufnehmen und am eigenen Körper wahrnehmen können. Er sah in seinem Wirken keine Methode und lehnte es ab, als Wunderdoktor bezeichnet zu werden. Für ihn waren die Heilungen ein ganz natürlicher Vorgang. Es geschehe nichts anderes, als dass der Mensch in die göttliche Ordnung zurückkomme. Immer wieder hob er hervor, Gott ist der größte Arzt, es gibt kein Unheilbar. Also seit dem zwölften Lebensjahr hatte ich Probleme mit meinem Rücken. Der Arzt hat Morbus Scheuermann diagnostiziert. Später, als ich dann in der Krankenschwesternlehre war, hat sich das verschlimmert. Ich habe verschiedene Therapien versucht mit Chiropraktik, Alexandertechnik. Alles half ein bisschen, aber nicht ganz. Ich habe dann mit vielen Medikamenten weitergearbeitet. Es war eine sehr harte Zeit und ich musste dann pausieren, weil es gar nicht mehr ging. Nach einem Jahr versuchte ich wieder einzusteigen. Ich habe ein Alters- und Pflegeheim geleitet, habe das fünf Jahre durchgestanden, aber mit sehr vielen Schmerzen, sehr vielen Medikamenten. 
Und nach fünf Jahren ging es einfach nicht mehr. Ich musste aufhören. Ja, ich hörte dann, als ich wirklich unten war, fast nur noch liegen konnte, von Bruno Gröning, durch Zufall, oder wie man das nennen will. Und ich ging dann in eine Einführung. Wir haben uns dann eingestellt auf den Heilstrom und plötzlich spürte ich im ganzen Körper ein Kribbeln zuerst und dann ganz, ganz starke Rückenschmerzen, wie ich also praktisch noch nie gehabt habe. Eigentlich wollte ich rauslaufen und habe gedacht, nein, jetzt bleibst du sitzen, du kannst nicht raus bei diesen vielen Leuten. Ich bin sitzen geblieben und also sicher fünf Minuten lang hatte ich Schmerzen, also fast nicht zum Aushalten. Dann hat es langsam nachgegeben und auf dem Heimweg plötzlich spürte ich, ich, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich habe meinem Partner gesagt, du, also es ist so komisch, aber ich habe keinen Rückenweh mehr. Und dann hat er gesagt, ja, bist du ganz sicher? Ich habe gesagt, ja, ich spüre nichts mehr, es ist mir wohl wie, ich kenne das gar nicht mehr, außer mit starken Tabletten. Und ich habe das fast nicht fassen können, bin nach Hause, habe die ganze Nacht, war ich hellwach, ich, ich habe nicht geschlafen. Und dann jetzt eine Woche später plötzlich beim Duschen hat es wieder angefangen, habe ich mich irgendeine Drehung gemacht, hatte wieder ganz starke Schmerzen. Und mein erster Gedanke war so, jetzt hast du es wieder. Und mein zweiter Gedanke war, nein, das ist eine Regelung. Ich habe Eis aufgelegt, habe mich eingestellt den ganzen Tag. Am Abend war es weg und seither habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Es ist weg. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Haben Sie denn schon mal irgendwo mitbekommen, dass im bruno Gröning freundeskreis irgendwie vom Arzt abgeraten wird, vom Arztbesuch oder von Medikamenteneinnahmen? Ja, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass man zum Arzt geht, unbedingt. Dort hat man den Ansprechpartner im medizinischen Bereich. Dort werden Untersuchungen gemacht, dort kann man Diagnosen stellen und so weiter. Also da ist man in den Bereich eingebunden und im Freundeskreis bekommt man eben die Kraft, um aus den Problemen herauszukommen jetzt. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt, weder in diesen Gemeinschaftsstunden, die ich besucht habe, noch auf Tagungen, noch irgendwo anders. Es wird nicht abgeraten, Medikamente einzunehmen, noch von Arztbesuchen abgeraten, sondern im Gegenteil, wenn jemand also die meint, die Heilung erhalten zu haben, dann wird er sogar gebeten, sich nachuntersuchen zu lassen. Jeder soll weiter zu seinem Arzt gehen, jeder soll weiter seine Medikamente einnehmen. Und das habe ich noch niemals erlebt in diesen fünf Jahren Zugehörigkeit zum Bruno Gröning Freundeskreis, dass irgendjemand von diesen Dingen abgeraten hätte. Haben Sie denn mal beobachtet, dass im Freundeskreis vom Arztbesuch oder von Medikamenteneinnahme abgeraten wird? Nein, das habe ich nie erlebt. Ist ja auch ein großes Anliegen, denke ich, dass das nicht gemacht wird. Jeder muss für sich selber entscheiden können. Ist denn diese Heilung auf geistigem Wege so etwas Ähnliches wie autogenes Training? Oder kann man das mit als Hypnose, Suggestion, so eine Art Placebo-Effekt erklären? Also ich weiß, dass Bruno Gröning sich immer dagegen gewehrt hat, Hypnose anzuwenden. Also er sagte, das wäre nicht gut. Und dem zu entsprechend hat natürlich auch die Lehre Bruno Grönings überhaupt nichts mit Hypnose zu tun. Auch nicht mit Suggestionen. Das kann man eben auch daran sehen, dass Tieren geholfen wird oder Kindern oder Menschen, die gar nichts davon gewusst haben. Denn wenn jemand nichts davon weiß, kann man ihm ja auch nichts aufsuggerieren. Und trotzdem werden diese Menschen gesund. Fremdhilfen passieren relativ häufig. Ich konnte mich im Laufe der Jahre wirklich mehrfach davon überzeugen, dass hier echte Heilungen eingetreten sind, Heilungen, die medizinisch unerklärlich sind. Ich konnte mich davon überzeugen, dass dieser Heilstrom existiert und dass dieser Heilstrom hier bei den Heilungen am Wirken ist. Und was auf das Gebiet, mit dem Gebiet Suggestion, Hypnose und so weiter zu tun hat, ist doch meiner Ansicht nach ja, mehrere Stufen darunter gelegen. 
Ich denke, man kann Suggestion, Autosuggestion, Placebo-Effekt spätestens dann ausschließen, wenn wir Tierheilungen beobachten können oder wir haben Heilungen von Säuglingen und die haben ja nicht gewusst, was mit ihnen geschehen ist. Da haben die Eltern oder Freunde die Kraft für die Säuglinge aufgenommen und da kann man Suggestion oder Autosuggestion vollkommen ausschließen. Ja, ich bin Malerin, habe Wien studiert und habe ganz große Freude in meinem Beruf. Und es war ein langer Weg, bis der Durchbruch so weit war, dass man also in alle internationalen Kunstlexikon hineingekommen ist, bis man sehr viele Ausstellungen gemacht im In- und Ausland, auch in Amerika, Kanada und überall. Und habe sehr große Wandbilder auch mit Architekten gemacht. Und ja, im Jahr 93 bekam ich eine Farballergie. Und die war so schwer, dass die Ärztin gesagt hat, ich darf nie mehr mit Farben in Verbindung kommen. Das war für mich so ein Schock, denn das, die Kunst ist meine Freude. Das ist einfach die Lebensaufgabe. Und dann bin ich durch einen Zeitungsartikel dazugekommen und da habe ich zu meinem Mann gesagt, probieren wir es, schauen wir es uns an. In Innsbruck gibt es auch eine Gemeinschaft und wenn es nichts nützt, dann schaut es nichts. Und dann war es so, es hat uns einen guten Eindruck gemacht und habe dann sehr fleißig eingestellt, bin fleißig in die Gemeinschaftsstunde gegangen und ein halbes Jahr drauf habe ich das Gefühl gehabt, ich kann wieder malen. Und ich habe dann ganz große Formate gearbeitet für eine große Ausstellung in der Schweiz und es war nichts mehr. Also es war wunderbar. Ich konnte also mit allen Farben, die verboten waren, wieder arbeiten und ich bin so dankbar. Sehen Sie als Ärztin in der Schulmedizin und der Heilung auf geistigem Wege einen Widerspruch? Ich persönlich sehe da keinen Widerspruch. Ich würde mich freuen, wenn das also wirklich in äh, Verbindung kommen würde dass also die Mediziner diese Möglichkeit äh, der Heilung mit anerkennen ja, und auch ausnutzen. Ich habe mein Meinung, dass sie alle verbinden. Aber es gibt viele Ärzte, die ein bisschen... Ich bin der Meinung, dass Schulmedizin und Heilung auf geistigem Wege einander nicht stören. Sie ergänzen sich, obwohl es manche Ärzte gibt, die wenig an diese Sache glauben. Sie denken, dass nur die Schulmedizin den Kranken helfen kann und die geistige Heilung nichts bringt. Aber ich bin damit absolut nicht einverstanden, weil ich denke, das eine hilft dem anderen. Manchmal, wenn der Kranke kein Vertrauen mehr zur Schulmedizin hat, so hilft ihm die geistige Heilung mehr als die traditionelle Medizin. Meine persönliche Meinung als Wissenschaftler ist, das eine stört das andere nicht. Bei richtiger Anwendung muss das eine dem anderen helfen. Ich könnte sie nicht so dokumentieren, wie dies derzeit gemacht wird. Aber ich habe auf jeden Fall schon sehr wünschenswerte Ergebnisse gesehen, die durch die Anwendung dieses Ansatzes erzielt wurden. Bisher gibt es nur einen Fall, den ich dokumentieren könnte. Eine junge Frau, mit der ich anfing zu arbeiten, als ich von dieser Konferenz nach Hause kam. Sie hatte eine sehr fortgeschrittene Krankheit, einen sehr ausgedehnten Krebs an den Eierstöcken. Jetzt deutet absolut nichts mehr auf eine Krankheit hin. Das ist ein sehr aufregender Fall, der berichtet werden sollte. Es ist sehr gut. Es ist sehr spannend, wie die Informationen angesammelt werden. Das ist eine enorm große und wichtige Aufgabe. Deshalb bin ich sehr davon angetan, was die medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe macht. Vor etwa zwei Jahren habe ich auf einem internationalen Kongress für Alternativmedizin in Columbus, Sri Lanka, teilgenommen und einen Vortrag über Hygiene und Präventivmedizin gehalten. Auf dem Kongress waren Spezialisten aus vielen Ländern anwesend. Dort habe ich Matthias Kamp und Greta Häusler kennengelernt. Durch sie habe ich von der Heilung auf geistigem Wege und vom Heilstrom erfahren. <lacht> 
Nach dem Treffen war ich sehr interessiert zu erfahren, wie der Freundeskreis arbeitet. Vor allem war ich an der Tätigkeit der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe interessiert. So habe ich an zwei Kongressen in Deutschland teilgenommen. Meiner Ansicht nach ist die Arbeit der Mediziner der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe sehr wirksam. Die Lehre Bruno Grönings spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben und auch in meinem Berufsleben. Nachdem ich die Heilung bekommen hatte, wurde ich selbst Mitglied der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe. Ich bekam die Möglichkeit, über die geistige Heilung zu berichten, über unterschiedliche Menschen in verschiedenen Ländern dieser Erde. In den letzten Jahren war ich in zehn Ländern und habe Informationsvorträge über die Lehre Bruno Grönings gehalten. Ich habe gesehen, welche schöne Dinge hier geschehen, welche Heilungen geschehen, welche Hilfen auch in meinem Leben eingetreten sind. Und da war einfach der Wunsch, ich möchte mithelfen. Und es begann so ungefähr nach einem Jahr, dass ich gefragt wurde, ob ich auch Informationsvorträge halten wollte. So habe ich begonnen, erst in Deutschland. Dann ging es weiter, die Reisen wurden größer. Ich war zweimal schon in Südostasien in verschiedenen Ländern, auf Ärztekongressen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, ja, man kann sagen, darauf warten, eine solche Lehre ja auch mit aufnehmen zu können in ihr Leben. Aufgrund der wachsenden internationalen Vortragsaktivitäten interessieren sich weltweit immer mehr Menschen für Bruno Gröning und seine Lehre. Sie treffen sich in örtlichen Gemeinschaften, die es mittlerweile auf allen Kontinenten gibt und in denen Menschen aller großen Religionen zusammenkommen. Ob Ärzte, Hilfesuchende oder Interessierte, hier können sich alle Menschen von der Möglichkeit der Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings überzeugen. Die Zugehörigkeit zum Bruno Gröning Freundeskreis ist unabhängig von Bindungen an Religionen bzw. religiöse oder weltanschauliche Gruppierungen. Bindungen finanzieller oder rechtlicher Art bestehen nicht. Alle Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Auch die Ärzte der MWF leisten ihre Vortragstätigkeit und die Dokumentation der Heilungen ohne Bezahlung und in ihrer Freizeit. Sie haben nur ein Ziel, Menschen zu helfen.